kasi medyo matagal na rin ako na hindi nakakapag uh, upload ng video sa cooking ko so meron akong uh, lulutuin ngayon this time magluluto ako ng gelatin yung lulutuin kong gelatin pwede itong pang business guys kasi hindi siya magastos pang masa siya so hindi kayo masyadong Uh, mapipressure or mais, uh, masyadong may stress sa uh, magiging puhunan nyo kasi mura lang naman yung ating uh, mga piniling kakailanganin hey guys lutuin ngayon meron ako dito ang prepare na dalawang powder gulaman green color at saka red ayan, red and green so, ang aking uh, ingredients dito, mura lang to guys, 10 pesos 10 pesos, so 20 pesos lang yung dalawa and then, sa isang powder gulaman kasi kakailanganin ko ng 1 can na condensed milk okay So, kailangan natin ng condensed milk. One can. Ilang grams ba ito? Wait lang guys. 300 ml. 300 ml yung condensed milk. Papartner natin siya dito sa isang powder gulaman. And then, ang binili ko lang guys na Alaska powder. Isa lang. Ay, Alaska powder. Uh, Alaska evaporada. Isa lang siya. So, itong isang alas kay Bakurada na to ay hahatiin ko lang. Hahatiin ko lang siya sa dalawang gulaman powder. So, pag, pag niluto ko itong isang gulaman powder, kukuha lang ako dito ng kalahati. Okay? So, yun guys. Abangan nyo mamaya yung ating procedure. Paano na natin ito niluto? Natin yung red color ng powder gulaman. So, stir natin to hanggang ma-dissolve siya. Stir muna natin siya at hindi natin agad-agad bubuksan yung apoy. Okay? So, siguruhin natin na hindi hindi pa matitirahan ng mga buo-buong ano gulaman dyan. Kasi di ba o, oh, kahit powder siya guys, pagka binasama na siya at hindi pa siya na-dissolve, may mga buo-buo. Buo-buo tayo makikita. So, ayan, na-dissolve na siya. Ito kasi yung ginagamit ko, yung pang bati sa eggs, kasi mas maganda di ba? Kesa sa ano, sandok. Ayan. So, since na-dissolve na natin ng maayos ang powder gulaman, bubuksan na natin ang ating ah, uh, apoy. Diba? Dapat mahina lang, guys. Ayan. So, ayan. Sinanato, mahina lang. So, mahina lang yung apoy. Then, habang uh, habang pinapainit natin siya, ayan. Haluin natin kasi para mas madissolve pa. Then, after that, pagka medyo kumulo na siya, Uh, ilalagay na natin yung condensed milk. Okay? Is, lalagyan na natin siya ng milk. Ayan. Condensed milk. Ayan. So, sayang kailangan uh, ano yun natin mabuti para hindi naman tayo Mahal pa naman ang mga bilihin ngayon, guys. Kaya, kailangan. Ayan. So, hahaluin natin mabuti yan. Ayan. Ayan. Ang ganda na ng kulay niya. Nagiging pink na siya. Yung red kanina, naging pink na siya. Sinilagyan na natin. Nag-mix na tayo na. Uh, condensed milk yan yan 
find it anything else. Okay, pakuloyin lang natin ulit. Hintayin lang ulit natin kumulo. Pagkatapos ay isusunod natin yung alas kaiba. Okay. Lalagyan natin ng iba. Kita nyo, uh, dumidikit na dun sa stereo ko yung gelatin. Namumuo na siya. So, okay siya. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng iba na. Iba. Ayan. Kalahati lang guys Ayan Kalahati lang nilagay ko Ayan, kalahati lang Check ulit Wow, yummy Ayan After nito, antayin lang ulit natin Kumulo pa ulit At tatanggalin na natin siya Para mailagay na natin sa mga container so, sa hulmahan um. guys nakalagay na siya sa hulmahan ayan ayan mamaya abangan nyo ilalagay natin yan sa plato mamaya tatanggal pag siya ay uh, lumamig na. Yan, wait lang natin ng ilang minuto pagkatapos ilagay sa ref. Mangas pang. Ayan. So, wala rin namang nasala. Diba? So, ayun lang ang kagandaan para ma- assure lang natin na na wala, walang kahit anumang namumuo na na naisama dito sa ating gelatin. Okay? So, course after that ay atin nang isasalin ulit sa container or sa hulmahan ng ating gelatin. Actually guys, meron akong mahabang lagayan dito kasi um, actually birthday ng aking hobby. So, kaya ako nag-prepare din ng ganito. Kaya, inis ako na lang din. Diba? Nag-video na lang din ako para sa aking cooking. Dahil medyo matagal na rin akong hindi nakakapagluto at hindi nakakapag-upload dito sa aking channel ng aking uh, cooking lesson. Okay guys? So, ayan. Ibubuhos na ulit natin sa container para muling palamigin ayan nice and then I got the others Gusto, may, may bilog din ako guys para at least pero kung maalala nyo diba meron talaga tayong hulmahan ng gelatin na yung corrugated sya corrugated yung may design diba yung iba may mga star pa yan ngayon, uso na lang sa atin yung mga ganito, yung plain na lang na lagayan. Hindi na natin ng, kailangan ng design. Kasi, eh, pang-attract lang naman yun sa mga bata. Lalo na pagka, ano, pagka-birthday party ng mga bata. Maganda rin yung may mga design para matuwa naman sila, no? So, ayan guys, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung kung ano na ang kinalabasan yung output ng ating gelatin. Ito guys, magandang tip ito sa mga gustong mag mag business na hindi masyadong malaki yung capital nyo. Pwede nyo to kasi di ba, pang himagas baka simple lang, masarap siya Masarap. Uh, hindi magastos pero masarap. Sa isang uh, ulaman powder ay gagamit ka lang ng isang 350 ml condensed milk and half dun sa ibap kasi ang binili kong ibap diba ay yung uh, 
Ganyan natin yung sukat sa 370 ml. 370 ml ito. Hinati ko to dun sa dalawang powder ko laman. Hindi yung isang ganito. Masyado na kasing marami guys, di ba? Kasi may condensed milk na siya. Tapos, ilagyan pa natin ng iba. So, para mas malasa lang. Kasi pag sobrang dami na yung iba, baka naman masyadong nakakaumay na siya. So, kaya kalhati lang ito. Pinaghati ko siya sa dalawang powder gulaman. So, yun guys. Mamaya abangan natin. After natin uh, uh, mailagay sa freezer ang ating gulaman. Titingnan natin yung ating finished product. ang out ito na ang output ng aking output ng aking gelatin ayan ayan nailagay na natin sa freezer at ito na ang kanyang pinalabasan